Hello, my little champs. How's going on? I guess everything is going smoothly there. So, in this video, we are going to learn about class seventh, Living English Unit Third, Lesson the Bed Question Answers, and it's a back exercise. And this is the chapter of Ratna Sagar publication. If you would like to watch, it's a word-to-word -word explanation with the characters and deeply concept of the chapter. Then you should just go to the channel and you can watch your chapters there. And if you would like to watch rest of the videos of the chapters with its solution, so that is also given already there. So for that, you have to subscribe the channel, go to the playlist, and you can select your desired video. Now come to the question answers. The very first is given here. Mr. Fogg was a man with an orderly mind. Orderly mind means there that uh, what you have to select. And will come here. And uh, even though will come here. Even if will come. So you have to select the best option there for this one. What will come? Regular habits. So what was there? And orderly mind and regular habits. Next is given here. On October 2, 1872, Mr. Fogg placed a bet that he, that he would travel around the world in 80 days. Next, third, Mr. Fix followed Mr. Fogg throughout the entire journey. Matlab, pa dekho, Mr. Fogg ne puri journey mein jitne bhi usne, jahan bhi usne journey ki pure world ki, wahan pe har jaga usne usko follow kiya. Because he, kyunki wo kya tha, he thought, usne socha, he knew, wo janta nahi tha, usne sirf socha tha. Thikhe, kya socha tha? That Mr. Fogg was the bank thief. Wo usne bank mein robbery ki hai, disguised as a rich gentleman, aur apne aap ko bilkul rich gentleman bana kar ke wohaan se nikla hua hai. Thikhe, to jahan पर भी फोग गया वहीं पर मिस्टर फिक्स ने उसका पीछा किया वो क्यों किया था रीजन क्या था क्यों क्या उसको जानता था नहीं क्योंकि लास्ट में अगर न्यू हम लगाएं तो कब होता जब मिस्टर फोग ने एक्चुअल में रोबरी की होती तो तब न्यू आता यहां पर लेकिन अब थॉट आएगा क्यों आएगा क्योंकि उसने सोचा था ऐसा कि मिस्टर फोग जो है वो वही पर्सन है जो ऐसे डिस्गाइज करके अपने ऐसे भेष बना करके एज अ रिच जेंटलमैन वो यहां पर भाग रहा है वहां से क्योंकि वो भी वहां से भाग रहा था उसने सोचा कि वो रोबरी करने के बाद भाग रहा है जबकि वो अपने वर्ल्ड टूर पे गया हुआ था ठीक है नेक्स्ट मिस्टर फिक्स अरेस्ट एंड जेल्ड मिस्टर फोग जो मिस्टर फिक्स उसने क्या किया मिस्टर फोग को पकड़ के जेल में डाल दिया भाई ओके okay, कहां पर इन लिवरपूल कहां पे डाला था लिवरपूल के अंदर डाला था मिस्टर फोग थॉट मिस्टर फोग ने क्या सोचा ही हैड अराइव्ड ऑन 24 दिसंबर उसने सोचा भी वो 24 दिसंबर को आया है बट ही हैड एक्चुअली अराइव्ड ऑन द 20th लेकिन एक्चुअली वो कब आया था 20th दिसंबर को आ चुका था वापस because he traveled kyunki usne travel kiya tha reason kya tha ki uska ek din ka mistake ho jata hai jo uski one day ki mistake hoti hai wo kyon hoti hai kyunki wo east se west ki taraf jata hai aur jab east se west ki taraf jate hain to har day every day jo hai wo every day jo hai wo 4 hours ka jo hai yahan par kya hota hai 4 minutes ka yahan par kiska change aata hai yahan par agar every day aap us degree pe jate ho yahan pe to kya hota hai कि 4 मिनट्स जो है वो आपके सेव हो जाते हैं कितने मिनट सेव हो जाते हैं 4 मिनट्स और 360 डिग्री का जो लॉन्गिट्यूड होता है आपको पता है कि 360 का पूरा एंगल बनाती है हमारी जो अर्थ है तो 360 को अगर आप 4 मिनट से मल्टीप्लाई करें तो सीधा सीधा 24 आवर्स हमारे बनते हैं जो कि वन डे हमारा सेव कर देते हैं नेक्स्ट इज वर्क इन ग्रुप आपको ग्रुप में वर्क करना है दिस इज माय इनवेरिएबल रूटीन एवरीडे भाई ये मेरा अनचेंजेबल रूटीन है हर दिन का हु सेड किसने कहा और किसको कहा Mr. Fogg said it to passport out. Passport out कौन था? उसका assistant था, newly appointed person था, जिसको वो अपना appoint करता है, बिल्कुल just इस statement के बोलने के बाद कि ये मेरा invariable routine है and you are appointed as my new assistant. Okay. Next is given there B. Summarize the speaker's daily routine. अब भाई जो speaker है, उसका daily routine को summarize कीजिए, उसका daily routine था क्या यहाँ पर? कौन summarize करेगा? Mr. Fogg यहाँ पे, ठीक है? तो Mr. Fogg को हमने यहाँ पे क्या करना है सब्सक्राइब समराइज करना है मिस्टर फोग गेट्स अप एट 8 ओक्लॉक 8 बजे उठता है वांट्स शेविंग और वो शेविंग करता है शेविंग करना चाहता है क्या करना चाहता है शेविंग वाटर शेविंग वाटर उसको चाहिए कितने बजे 9:37 पे एट 84 डिग्री फॉल मींस उसको 8 84 डिग्री मतलब 
ऊपर जो है वो बॉइल्ड वाटर चाहिए इतना गर्म चाहिए इससे ना तो एक भी डिग्री कम होना चाहिए ना एक भी ज्यादा होना चाहिए क्योंकि इससे टू डिग्री जो वो कोल्ड वाटर था जिसकी वजह से उसने पहले वाले असिस्टेंट को निकाल दिया था टेक्स बात एट नाइन फोर्टी फोर्टी पर वो बात लेता है ले, और अपने मतलब ड्रेसअप होता है वो यहाँ पे लीव द हाउस एट इलेवन थर्टी इलेवन थर्टी पे वो घर से चल पड़ता है किसके लिए रिफॉर्म क्लब के लिए वहां पर वो जाकर के अपना मील लेता है खाना लेता है एंड कम बैक एट मिड नाइट और वापिस कब आता है रात को आता है सेकेंड इज देर द वर्ल्ड इज लार्ज इनफ फॉर द मैन टू डिसअपियर भाई ये जो दुनिया है ये जो वर्ल्ड है ये बहुत है बहुत बड़ी है टू डिस अपने आप को छुपाने के लिए अपने आप को गायब करने के लिए वाइट द स्पीकर से स्पीकर ने ये सब क्यों कहा द स्पीकर सैड दिस बिकॉज जो स्पीकर उसने इसलिए कहा क्योंकि अ बैंक रोबरी टूक प्लेस क्योंकि एक बैंक रोबरी हुई थी यहाँ पर एंड द रोबर हैड फ्लीड और जो रोबर था जो चोर था वहां से भाग गया था एस्केप्ड हो गया तो फरार हो गया था इन गाइज किसके भेष में किसके भेष में गायब हुआ था इन एन इंग्लिश जेंटलमैन एक इंग्लिश जेंटलमैन का भेष बदल के वो यहाँ से गायब हो गया था नेक्स्ट वेर वॉज दिस सेड ये कहाँ पे बोला गया ये बातें कहा पे बोली गई हैं यहाँ पे दिस वॉज सेड इन अ कार्ड रूम उस कार्ड रूम में जहां पर वो कार्ड खेल रहे होते हैं वो पताश के पत्ते खेल रहे होते हैं एट रिफॉर्म क्लब रिफॉर्म क्लब के अंदर द नेक्स्ट इज गिवन सेटरडे इम्पॉसिबल भाई सैटरडे है इम्पॉसिबल मैं तो मान ही नहीं सकता ये क्या है सैटरडे है ठीक है मैं नहीं मान सकता कि ये सैटरडे है हु सेट दिस किसने कहा था ये ये फोग ने कहा था किसको कहा था पासवर्ड आउट को कहा था जो उसने कहा ना कि हम तो वन डे प्रायर यहाँ पे आ गए तो उसने कहा कि नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता माई कैलकुलेशन विल नेवर रॉन्ग भी मेरी कैलकुलेशन तो कभी भी रॉन्ग हो ही नहीं सकते ठीक है अकॉर्डिंग टू द स्पीकर व्हाट वाज इम्पोसिबल भाई क्या इम्पोसिबल था राइटर के अकॉर्डिंग स्पीकर के अकॉर्डिंग क्या इम्पोसिबल था और क्यों इम्पोसिबल था अकॉर्डिंग टू द स्पीकर अब यहाँ पर स्पीकर कौन है फोग है यहाँ पर फोग के अकॉर्डिंग स्पीकर के अकॉर्डिंग इट वॉज इम्पोसिबल ये इम्पोसिबल था टू अराइव वन डे प्राय एक दिन पहले पहुंच जाना तो इम्पोसिबल था यहाँ पर किस से जिस दिन के लिए शर्त लगी थी यहाँ पर ट्वेंटी दिसंबर को 8:45 पे पहुंचने की जो बैट लगी थी उससे मतलब एक दिन पहले आना इम्पोसिबल था किसके लिए उसने किसने सोचा ये मिस्टर फोग ने सोचा बिकॉज ही वॉज वेरी पंक्चुअल क्योंकि बहुत पंक्चुअल है ये बहुत कैलकुलेटिव टाइप पर्सन है मतलब बहुत अच्छी कैलकुलेशन यहाँ पर बहुत कैलकुलेटिव है यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन कभी रॉन्ग नहीं होती है ही कुडेंट डू एनी मिस्टेक कोई मिस्टेक कर ही नहीं सकता इसलिए उसको कहा उसने कहा कि भाई ये हो ही नहीं सकता मैं एक एक सेकेंड एक एक पल में गिन के चल रहा हूँ यहाँ से और ये हो कैसे सकते कि भाई मिस्टेक हो गए और और वो भी वन डे के फुल वन डे की मिस्टेक हो कैसे गए यहाँ पे ठीक है नेक्स्ट सिक्सटी सेकेंड टू विन अब फोर्थ क्वेश्चन आपका सिक्सटी सेकेंड टू विन कि सिक्सटी सेकेंड बचते हैं जीतने के लिए हु वुड विन एंड वाई कौन जीतेगा और क्यों जीतेगा सो फोर्थ क्वेश्चन आंसर इज द मिस्टर फोग वुड विन द बेट मिस्टर फोग जो यहाँ पर शर्त जीतने वाले थे अबाउट द टूर टूर के बारे में ऑफ द वर्ल्ड जो कि उसने वर्ल्ड के लिए टूर निकाला था उसके लिए इन एटी डेज एज ही वॉज एक्सपेक्टेड क्योंकि उसको एक्सपेक्ट किया गया था टू अराइव बैक आफ्टर द टूर टू वर्ल्ड इन एटी डेज क्योंकि वो एक्सपेक्टेड कर रहे थे कि एटी डेज के बाद जब उसका टूर खत्म होगा तो वापिस वहां पर पक्का आएगा इसीलिए वो एक एक, एक सेकेंड अपने फिंगर्स पे काउंट कर रहे थे यहाँ पर कि कहीं मिस्टर फोग यहाँ पर शर्त को जीत ना जाए वट वुड द विनर गेट विनर को क्या मिलने वाला था भाई यहाँ पर द विनर वुड गेट ट्वेंटी थाउजेंड पॉन्ड देर एंड द नेक्स्ट इज गिवन देर Fill in the blank. Fill in the blanks are given there on the basis of the diary. So what is given there? What is given there? Here is what Mr. Fogg wrote in his diary. ये जो है वो Mr. Fogg ने एक अपनी diary entry लिखी है यहाँ पर. What happened on the day? वे उस दिन क्या हुआ उसके साथ? He won the bet. वो शर्त को जीत गया था. You will see that there are a few gaps. यहाँ पर आपको few gap दिखाई दे रहे थे. लेकिन मैंने इनको fill in the blank में डाल दिया already. तो आपको discuss करना अपने partner के साथ और fill in the blanks के अंदर आपको डालना है. Then what will come there? So date was not mentioned. So I have written here date was a Saturday twenty first. ये जो डेट थी कब थी ट्वेंटी फर्स्ट और सैटरडे की थी ठीक है जब उसको वापस आना था टुडे 
आई वॉन्ट द बैट ऑफ आज मैं बैट जीत गया कितने की ट्वेंटी थाउजेंड पॉइंट की दैट आई हैड प्लेस अगेंस्ट जो कि मैंने रखी थी किसके अगेंस्ट मेरे फ्रेंड्स के अगेंस्ट कहां पर रिफॉर्म क्लब के अंदर जो मैंने बैट लगाई थी आई गोट देर जस्ट इन टाइम मैं बिल्कुल एकदम से बिल्कुल टाइम पे आया हूँ एज सुन एज आई सॉ द स्टर्न फेसिस और जैसे ही मैंने सबके सरप्राइज फेसिस देखे ऑफ जोन जोन और एंड्रू के ठीक है मैंने यहाँ पर सरप्राइज फेसिस देखे आई प्रिटेंटेड बी टू बी पंक्चुअल मैंने यहाँ पर बिल्कुल अपनी पंक्चुअलिटी को जो यहाँ पर शो किया एज काम एज एवर जो कि मैं हमेशा से बड़ी शांति से करता आया था आई सपोज दे थोट दे हैड श्योरली विन आई सपोज मैंने सपोज किया था दे I suppose they thought they had surely win. और मैं जैसे suppose कर रहा था कि वो सोच रहे होंगे कि वो जीत गए हैं ऐसे ही वो सोच रहे थे When I did not come back, जब मैं वापस नहीं आया till there were only seconds to spare. और जब बिल्कुल spare of second, मतलब बिल्कुल last second बचा था perhaps they thought, शायद उन्होंने सोचा I would not come कि मैं तो वापिस आऊंगा ही नहीं On time, उस time पे वापिस नहीं आऊंगा When I not, when I didn't arrive on the time, जब मैं time वापस नहीं आया तो उसके फ्रेंड्स ने क्या सोचा कि वो तो वापस आएगा ही नहीं और वो लोग शर्त को जीत जाएंगे श्योरली सो so, जो द चाइना चाइना के अंदर जो आई हैड हायर्ड अ स्ट्रीम शिप उसने एक स्ट्रीम शिप को एक जो स्ट्रीम शिप होती है ना शिप जो वाटर शिप होती है यहाँ पर स्ट्रीम शिप उसको उसने हायर किया था टू अराइव बैक वापिस आने के लिए घर पे सैटरडे कल ही ठीक है बट इफ इट वर नॉट फॉर मी स्पेशली अगर वो स्पेशली उसके लिए नहीं होती आई वुड नॉट है तो कभी भी जीत नहीं पाता आई थोट आई है ट्वेंटी थाउजेंड पॉइंट द मनी वो कहते हैं कि मेरे पास अब मैं सोचता हूँ मेरे पास ट्वेंटी थाउजेंड पॉइंट मनी हो गई है बट ही हाइड टू मी लेकिन उसने उसको छुपाया था उसे विद द क्रूशियल इंफॉर्मेशन कहते कि उसने वो सारी क्रूशियल इंफॉर्मेशन उसने छुपा दी थी दैट वी हैड अराइव अ वन डे प्रायर मतलब किसने छुपाई है सारी इंफॉर्मेशन फोग ने छुपाई फोग ने सारी इंफॉर्मेशन छुपा दी ना तो रेलवे स्टेशन पर वो मिला उसका क्लू मिला ना ही उसका जो है वो स्ट्रीम शिप के अंदर लिस्ट में उसका नेम मिला यहाँ पे तो उसने जो एक तरह से अपनी सारी जो आइडेंटिटी थी वो हाइड कर दी थी कि वो एक दिन पहले यहाँ पर आ चुका है आई मस्ट से थैंक्स और वो थैंक्स करना चाहते कहते मैं रियली बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ किसका मिस्टर पासपोर्ट आउट का किसके लिए For this help, इस help के लिए it has been an excited, exciting day indeed. बल्कि ये बहुत ज्यादा exciting day था और वो thanks क्यों करना चाहता है उसका किस क्यों thanks करना चाहते हैं क्योंकि वो अगर वो नहीं होता अगर वो नहीं बताता कि अरे आज तो मतलब आप एक दिन पहले आ चुके हो और चलो भाग करके कहा है हम कहा चलते हैं अपने रिफॉर्म क्लब में चलते और दिखा देते सबको कि हम जो है हमने विक्ट्री हासिल कर ली है तो वो बैट जीत ही नहीं पाता वो एक दिन पहले आने के बाद भी अगर वो रिफॉर्म क्लब में नहीं पोस्टा तो उसका वहां पर आया हुआ नहीं माना जाता तो बहुत ज्यादा थैंकफुल है यहां पर पासपोर्ट आउट का सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर वाज मिस्टर फोग लाइक अ मशीन क्या मिस्टर फोग बिल्कुल एक मशीन की तरह है व्हिच इवेंट्स इन द प्ले मेक यू थिंक अदरवाइज तो कौन सी ऐसी इवेंट है जिनसे आपको पता चलता है वो बिल्कुल मशीन की तरह काम करता है देखो जैसे मिस्टर फोग वो बहुत पंक्चुअल है और पंक्चुअल क्या है बिल्कुल मशीन की तरह काम करता है कि अगर उसने कहा कि 22 पे मैंने ये काम करना था तो 22 पे वो उस काम को करता था बहुत ज्यादा पंक्चुअल थी उसके अंदर so we are saying yeah he was just like a machine because he does the same things क्योंकि उसने same things की थी every day वो हर रोज same things करता था at the same time वो जो है थोड़ा सा भी एक भी सेकंड जो आगे पीछे नहीं होने देता था और जैसे कि मशीन में होता कि अगर हमने टाइमर सेट किया तो सेम ही टाइम पे वो स्टॉप होते सेम ही टाइम पे वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है तो बिल्कुल मशीन की तरह हम इसको लगा के चलते हैं क्योंकि वो हमेशा क्या करता था ही डज द सेम थिंग्स एवरी एट द सेम टाइम सेम टाइम पे सेम थिंग्स वो हर रोज करता था विदाउट डिले इवन ऑफ अ सिंगल सेकेंड नेक्स्ट वट काइंड ऑफ अ मैन वॉज पासपोर्ट आउट पासपोर्ट आउट किस तरह का आदमी था यहाँ पर पासपोर्ट आउट वॉज एन इंटेलिजेंट एंड वेरी कॉपरेटिव काइंड ऑफ मैन ही वॉज ऑफ अ हेल्पिंग काइंड ऑफ नेचर ओके एंड यू नो एट द एंड ही वॉज द पर्सन हु इन्फॉर्म हिम दैट दे अराइव वन डे प्रायर नाउ द डिस्कशन पार्ट वंस अगेन गिवन देर बिफोर यू आफ्टर मैन इन नेल बाइटिंग एडवेंचर्स 
बहुत सी नेल एड बाइटिंग मतलब जिसमें बहुत ज्यादा नर्वस भी हो जाते हैं नाखून चबा देने वाली जो एडवेंचर्स होते जो कारनामे होते हैं उनके बाद एडवेंचर्स कैन रेफर टू द जर्नी इन टू अनोन और अनफेमिलियर प्लेसेस एडवेंचर्स किसको बोलते हैं कि अगर कोई किसी अननोन जगह पे अनफेमिलियर जगह पे जाता है और कुछ हैपनिंग होती है वहां पर वो एडवेंचर्स होती है या वो क्या होती है एडवेंचर्स होते जब वो जर्नी पे जाते हैं उनको बोलते हैं एडवेंचर्स जहां पर अननोन प्लेस पे अनफेमिलियर प्लेसेस पे वहां पे जाते हैं ठीक है और नेल बाइटिंग होता है कि नेल्स को बाइट करना चू करना चबाना वो हम कब करते हैं जो हम नर्वस होते हैं सो वॉट इट डज नेल बाइटिंग मीन नेल बाइटिंग मीन क्या होता है नेल बाइटिंग मीन्स टू बाइट और चू भाई चू करना बाइट करना काटना नेल्स को काटना ठीक है वेन डू वी टैंड टू बाइट अवर नेल्स भी हम कब बाउंड हो जाते हैं अपने नेल्स को काटने के लिए जब हम नर्वस होते हैं ऑब्वियसली ऑब्वियसली वेन वी आर फीलिंग नर्वस सो वेन वी ऑलवेज डू वी ऑलवेज डू इट वेन वी फील नर्वस जब भी हम नर्वस होते हैं तब हम क्या करते हैं नेल्स बाइट करना शुरू कर देते हैं वर मिस्टर फोक्स एडवेंचर्स एक्साइटिंग और बोरिंग भाई हमें तो एक्साइटिंग ही लगे उसके सारे एडवेंचर यहाँ पर ओके नेक्स्ट इज द लेट्स नॉट बी टू हेस्टी भी बहुत ज्यादा जल्दी मत करो हेस्टी मीन्स होता है हरी करना जल्दी करना वट डज द स्पीकर मीन स्पीकर के कहने का क्या मतलब है यहाँ पे वट डज ही वॉन्ट दैम टू डू इन हरी और वो क्या चीज जल्दी में नहीं चाहता वो क्या चाहता है देखो यहाँ पर ये जो लाइन बोली वो मिस्टर फोलेंटिन ने बोले यहाँ पर मिस्टर फोलेंटिन बोल रहे हैं यहाँ पर उनके कहने का मीन्स क्या है मीन्स टू से इट दैट दे शुड नॉट सेलिब्रेट देयर विक्ट्री उनको अपनी विक्ट्री पहले ही सेलिब्रेट नहीं कर देनी चाहिए ऑन द बैट जो कि शर्त लगी थी एज क्योंकि जो मिस्टर फोग था ही वॉज वेरी पंक्चुअल वो बहुत ज्यादा पंक्चुअल था ही नेवर एराइज वो कभी भी ना तो टाइम से ज्यादा पहले आता था और ना ही ज्यादा देर से आता था मीन्स ही वॉज वेरी पंक्चुअल एंड ही ऑलवेज कम्स ऑन टाइम The the next is given there and the muffled sound of the crowd from outside and the muffled sound और एक जो muffled sound होती है crowd की outside उसको मतलब बहुत ही cheerful sound मतलब बहुत happy sound cheerful होने की जो sound है उसको बाहर से आती है so muffled means यार एक ऐसी sound जो soft है बहुत ज्यादा not heard clearly जो की आसानी से सुनती नहीं है मफल्ड मतलब ऐसी कंफ्यूजिंग सी साउंड होती है जो की चेयरफुल तो होती है लेकिन सुनता नहीं कि कोई बोल क्या रहा है Why was the sound of the crowd muffled? भाई जो crowd की जो sound थी वो muffled क्यों थी क्यों कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोल रहे थे और क्यों वो cheerful sound में बोल रहे थे ठीक है वो cheerful भी थे but समझ नहीं आ रहा था कि बोल क्या रहे थे क्यों था ऐसा The sound of the crowd was muffled as Mr. Fogg arrived back after a successful journey. क्योंकि जो Mr. Fogg थे वो वापिस आ गए थे अपनी journey से कौन सी journey से Of the world in 80 days. कौन सी journey थी कौन सी travel थी Travel of the वर्ल्ड इन एटी डेज एंड ही वॉज फॉलोड बाई अ क्राउड ऑफ पीपल और उसको जो है वो सारे जो क्राउड थी उसके पीछे पीछे फॉलो कर रही थी कि उसने बहुत बड़ा एडवेंचर किया है यहाँ पर बहुत बड़ा कारनामा किया है दट ही ट्रेवल द वर्ल्ड इन एटी डेज राइट एंड द नेक्स्ट इज गिवन देर इज अ रोर ऑफ हॉर्स एंड फ्रॉम द क्राउड आउटसाइड भाई यहाँ पर क्या था हुर्रेज हुर्रे हुर्रे की साउंड आ रही थी यहाँ पर रोरिंग की हुर्रे की साउंड यहाँ पर आ रही थी क्राउड में से तो ये क्या था हुर्रे इज अ लाउड चेयर हुर्रे जब बोलते ना हुर्रे क्या होते हैं चीरिंग की बहुत अच्छी साउंड हम मान के चलते हैं जब हु रे हिप हिप हु हम बोलते हैं ना जब भी कोई एक्साइटिंग थिंग होती है तो सब क्या बोलते हैं हिप हिप हु रे ठीक है तो एक्साइटिंग थिंग होती है चेयरफुल होने की व्हाई वाज द क्राउड चीरिंग भाई चीरिंग हु रे हु करके क्यों चिल्ला रही थी यहाँ पर और क्या हुआ था द क्राउड वॉज चीरिंग एज क्राउड जो है बहुत खुशी से जो है वो चीरिंग कर रही थी खुशी मना रही थी एज ए मिस्टर फॉग फुलफिल्ड ही इज अ प्रोमिस क्योंकि जो उसने प्रोमिस किया था या जो उसने बैट लगाई थी जो शर्ट लगाई थी टू ट्रेवल द वर्ल्ड इन एटी डेज एटी डेज में ट्रेवल करने की एवरी एवरीबडी तो वो क्या कर रहे थे उसने सेलिब्रेट कर रहे थे किसको द क्राउड वॉज चीरिंग एज वो क्राउड जो बहुत खुश थी किस लिए खुश थी क्योंकि मिस्टर बैट ने अपने उस प्रोमिस को फुलफिल्ड कर दिया था कौन सी कौन से प्रॉमिस को कौन सी बैट को जो कि ट्रेवल करने की थी वर्ल्ड को 80 डेज में एंड एवरीबडी वो सेलिब्रेटिंग दैट और हर कोई उस चीज को सेलिब्रेट कर रहा था दैट्स व्हाई दे वर चीयरिंग देम नाउ यू हैव टू मैच द थिंग्स एंड मैच आई विल से देर इज अ रिमोट देर इज अ रिमोट पॉसिबिलिटी दैट विराट कोहली विल विजिटर्स तो आई विल से मैं कहूंगा देर इज अ रिमोट मतलब बहुत दूर की रिमोट मतलब बहुत दूर बहुत कम बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि विराट कोहली जो है यहाँ पर हमारे पास आएंगे रिमोट मतलब बहुत दूर की बहुत कम पॉसिबिलिटी यहाँ पे सेकेंड वेन द शॉप डोर्स ओपन जब शॉप की जो डोर ओपन होती है देर विल बी अ 
हैंडो यहां पर जो है बहुत लंबी क्या लग जाएगी यहां पर हम भी क्या लगेगी यहां पर रश टूवर्ड्स द सेल काउंटर मतलब यहां पर रश हो जाएगा भीड़ हो जाएगी कहां पर काउंटर पर कौन से काउंटर पे सेल के काउंटर्स पे ओके नेक्स्ट क्योंकि देखो शॉप खुलती है तो सेल होगी सेल से शॉप को कनेक्ट करो यहाँ पर ठीक है रिमोट मतलब बहुत कम है बहुत कम क्या है पॉसिबिलिटी है यहाँ पर किसी के आने की आई विल गिव यू क्लियर मैं तुम्हें जो क्लियर दूंगा क्या क्लियर दूंगा यहाँ पर इंस्ट्रक्शन मैं क्लियरली क्लियरली आपको इंस्ट्रक्शन दूंगा ऑन हाउ टू गेट टू द हाउस के घर पे वापिस आना कैसे है ओके ही वॉज नॉट अ पर्सन हु मेड ये वो पर्सन नहीं था जिसने बनाया था क्या बनाया था मतलब जिसने बनाए थे फ्रेंड्स इजिली और क्विकली जो फ्रेंड्स इजिली और क्विकली बना लेते हैं तो ये वो पर्सन नहीं है ठीक है ये वो पर्सन नहीं था जिसने फ्रेंड्स को इजिली या क्विकली बना लिया था She is going to open. वो open करने जा रही थी क्या open करने जा रही थी वो यहाँ पर हर Uh, क्या ओपन करने जा रही है यहाँ पर एन अकाउंट विद दिस बैंक वो इस बैंक में अपना बैंक अकाउंट ओपन करने जा रही है ठीक है शी इज टेकिंग वो ले रही है क्या ले रही है वो यहाँ पर शी इज टेकिंग हर ड्राइविंग टेस्ट टुमोरो वो कल अपना ड्राइविंग टेस्ट यहाँ पे ले रही है सो आंसर आर गिवन टू यू यू कैन पॉज द वीडियो एंड राइट दर नेक्स्ट आर एडजेक्टिव वर्ड आर गिवन टू यू एडजेक्टिव मीन डिस्क्राइबिंग वर्ड्स एंड ग्रामर टॉपिक रिलेटेड डिटेलिड वीडियोज आर ऑलरेडी अपलोडेड ऑन द चैनल एज वेल इज राइट section also so if you would like to watch those video you can go to the playlist of writing section for all the classes as well as grammar for all the classes because all topics are common and i have taught you there very deeply all the concepts so what is adjective adjectives are the describing words and which will describe the noun or pronoun so what is the quality there just see mr fog was punctual punctual punctuality is the quality there so this is describing word mr fog jo punctual the he was never late or anything wo kabhi never late for anything wo kabhi bhi kisi kaam ke liye late hote hi nahi the mr fog had dismissed his mr fog ne dismissed kiya tha kisko his previous personal assistant recently apne usne recently apne personal जो उनका प्रीवियस पर्सनल असिस्टेंट था उसको असिस्टेंट के यहाँ पर क्या क्वालिटी है को कि वो प्रीवियस भी था और पर्सनल भी था यहाँ पे ठीक है नेक्स्ट मिस्टर फोग मेड मिस्टर फोग ने क्या किया मिस्टर फोग ने वर्ल्ड टूर की बैट यहाँ पर लगाई मिस्टर फोग मेड अ वर्ल्ड टूर बैट उसने एक शर्ट लगाई थी किसकी वर्ल्ड टूर की He bet twenty thousand pounds और उसने twenty thousand pounds के यहाँ पर bet लगाई थी. Passport out वो जो passport out था वो क्या था? Surprised हो गया that it was a Saturday के Saturday था ना कि उसे बाद वाला दिन Sunday था ठीक है? Mr. Fogg जो Mr. Fogg था order Mr. Fogg order and passport out had many nail biting adventures. क्योंकि देखो ये तीनों साथ में रहे थे मिस्टर फोग ओडा ओडा वो गर्ल थी जिसको मतलब फनल प्रोसेस के टाइम पे लेके जा रही थी उन्होंने इसको यहाँ से बचा लिया था पासपोर्ट आउट उसका असिस्टेंट है तो ये तीनों जो वो पूरी जर्नी में साथ रहते हैं यहाँ पर हैड मैनी उनके बहुत ज्यादा सरप्राइज एडवेंचर्स यहाँ पर रहे हैं इन लिवरपुल लिवरपुल में मिस्टर फोग वॉज वेरी नर्वस लिवरपुल में मिस्टर फोग नर्वस क्यों था बिकॉज उसको जेल में डाल दिया गया था ही थोट ही हैड लॉस द बेट और उसने सोचा कि वो अपने शर्ट को हार गया है ओके सो दिस वॉज ऑल अबाउट द सोल्यूशन ऑफ दिस चैप्टर इफ यू वुड लाइक टू वॉच रेस्ट ऑफ द चैप्टर सोल्यूशन यू कैन गो टू द प्ले लिस्ट एंड सिलेक्ट योर चैप्टर ऑफ रत्ना सागर पब्लिकेशन एज वेल इज ग्रामर टॉपिक्स ऑल्सो एंड सम मोर देर राइटिंग सेक्शन ऑल्सो अवेलेबल ऑन द सेम चैनल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड इफ यू हैव एनी ऑफ द डिमांड देन यू कैन टेल यूर डिमांड्स टू मी इन द कमेंट बुक्स थैंक यू सो मच